Oke ini dia layangannya teman-teman ya Tuh Ditaruh Oke oke Kali ini kita akan lanjut belajar lagi Membuat sikut layangan bebean ini teman-teman Kita masih penasaran apakah uh, ini sikutnya sudah bagus atau belum teman-teman ya Seperti yang kalian ketahui ini sikut lengan bebean kita bongkar semuanya teman-teman ya Karena kalian masih belum puas dan saya juga masih belum puas dengan ukurannya teman-teman Nah sekarang kita akan rakit ulang dengan sedikit penambahan yaitu di sini Nah seperti yang kalian request waktu itu beli kakinya kok nggak ditabah Nah sekarang sudah ditabah teman-teman Ini dia ditabah sampai di ujung sini gitu ya nggak panjang-panjang kemudian kalian suruh e, bangkeang atau pinggangnya atau tapak bawahnya tabah sudah ditabah juga nih bawah nih kan sudah ditabah juga saya taruh di bawah sini kenapa di bawah karena di atas nanti kan ada tempat untuk e, ganjelan dari e, apa namanya ganjelan dari e, apa ya sulit bilangnya teman-teman ya e, penabah lah bilang penabah saja sini kan ada ganjelannya ada dua kanan dua kiri juga dua gitu teman-teman maka dari itu penambahnya kita taruh di bawah oke okay? ini dia sudah ditambah tuh ada empat lapis kita lem G ya teman-teman ya kita lem G dan di sini kita ikat pakai damil nah itu saja teman-teman sekarang kita akan lanjut buat ini rakit sampai selesai dan uh, kita tunggu nanti sikutnya bagaimana oke okay? dan sekarang kita lagi proses yang namanya uh, ini teman-teman narik di bagian eh, apa namanya kaki ya teman-teman ya nah, sebenarnya saya juga nggak terlalu niat buat video ini teman-teman karena saya ingin lebih fokus ke belajarnya jadi kalau bikin layangan seperti ini sambil ngevlog sambil kerja itu sangat sulit sekali teman-teman ya bayangkan toh kalian pun juga bahkan nggak bisa seperti ini teman-teman apalagi dibarengi kondisi saya yang sedang tidak fit gitu ya tapi saya akan paksakan saja Semoga saja hasilnya sesuai dengan hasil kerja keras saya gitu ya kan Yuk sekarang kita akan taruh kameranya dulu Biar gampang Nah, sip di bagian kaki sudah selesai semua ya. Nah, sekarang kita akan berdirikan dulu sebentar bagaimana bentuknya. Kalau ada waktu kita akan pasang list kepalanya, teman-teman. Oke. Okay? Oke, okay, selamat siang teman-teman ya. Bertemu lagi di hari selanjutnya. Kemarin itu sudah terlalu gelap jadi kita nggak cocok untuk rekaman. Nah, sekarang masih lanjut proses belajar membuat kerangka bebean teman-teman ya seperti yang sudah dibilang di video sebelumnya kita sudah menambahkan ini pinggang sudah kita tambahkan penabahnya di bagian bawah kemudian kalian juga berikan saran ditabah juga kakinya itu sudah tuh kalian lihat sampai di sana nah jadi sudah teman-teman ya jadi request kalian semua saya sudah tampung gitu ya kan Jadi kalau kalian memang ada saran silakan saranin saya Berikan saya masukan Cuman jangan menghujat gitu teman-teman ya Karena buat layangan itu susah Oke ini dia Oh ya di sini kita ada penambahan sedikit teman-teman ya Ini namanya kadek mega bilang itu kumis lele teman-teman Nah jadi tujuannya kita ketambahkan kumis lele ini Agar nanti ininya lebih kuat ya Ada penyangga Bagian kepalanya ada penyangga teman-teman ya dan sekarang kita akan ikat yang ini eh, apa namanya penabah batis ini penabah kaki ya ini kita pasang apa kok salah ngomong terus ya nah ini kita pasang di bagian kaki gitu oke okay? yuk sekarang kita akan pasang dan oh ya sebelum eh, kita akan rakit ini pokoknya ini layangan kita knockdown ya teman-teman ya ini layangan kita knockdown dan kita cukup pakai kain bukan plastik teman-teman ya ini dia untuk bahan buat longsong dan juga ini dia bahan untuk buat caga gitu ya kan ini knockdown dan di kain teman-teman oke okay? biar ada gaya dikit gitu ya kan tuh 
Yuk sekarang kita akan buat dan kita akan uh, tampilkan bagaimana bentuknya di akhir video nanti Oke okay, untuk la Oke okay, untuk lengan sudah kita rakit sepenuhnya teman-teman ya kurang bantang itu u saja teman-teman atau bantang cawetnya ya teman-teman ya ini bantang u nya saja yang kurang mungkin itu kita nggak pasang karena itu nggak mempengaruhi bentuk gitu ya kan itu terakhir kita pasang Oke okay. sekilas seperti ini dia Nah jadi penambahannya sudah kalian kalian request ditambahin sudah saya tambahin kalian request tabah saya sudah tabah itu sekarang kita akan lihat bentuknya oke okay. ini sederhana sekali ya nah jadi untuk lebih lebihnya ini teman teman ya lebih lebihnya ini kita akan potong nanti ya kalau sudah selesai semuanya karena kita nggak berani motong sekarang takutnya nanti kurang justru teman teman ya sulit lagi nanti jadinya oke okay. yuk sekarang kita akan lihat bentuknya bagaimana oke okay, sekalian saja saya jelaskan ini teman teman ya untuk penabahnya ini 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 saya buat terlalu besar teman-teman ya nanti kita akan surut lagi nah ini kita akan surut lagi nanti agar sedikit lebih kecil jadi teorinya semakin ke ujung semakin mengecil ya teman-teman ya gitu ini kakinya yuk sekarang kita akan tengok sedikit informasi untuk kalian semua bahwa bebean atau layangan bebean itu memiliki sikut yang sensitif teman-teman sensitif maksud saya di sini adalah sikutnya milih-milih orang jadi setiap orang ada banyak orang yang suka layangan bebean itu sikutnya mereka suka itu beda-beda capkan camkan itu lagi sekali teman-teman ya karena ya begitu kalian nggak bisa memaksakan kehendak kalian atau istilahnya ngangguang kita ya bahasa balinya itu ngangguang kita harus begini harus begitu bukan itu semakin banyak ada variasi layangan maka itu akan semakin bagus teman-teman ya itu saja mungkin saya akan uh, sedikit berbicara di sini karena mungkin uh, agak sulit ya dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman beli gede eh ya bilang saja teman-teman saya gitu ya kan nah jadi seperti ini teman-teman eh, jangan kalian apa patok itu layangan itu dari segi eh, bagus atau jeleknya teman-teman karena satu hal yang harus kalian pahami seni itu tidak ada batasannya camkan lagi sekali seni itu tidak ada batasannya semua punya kreativitasnya masing-masing setiap orang punya kreativitasnya masing-masing jadi kalian tidak boleh memaksakan kehendak atau menilai karya seseorang seseorang itu berdasarkan jelek atau buruknya teman-teman karena standar seni itu tidak ada batasnya kalian bebas berkreasi oke okay? mantap oke okay, ini dia layangannya teman-teman ya tuh ditaruh tuh kalian lihat sendiri nah jadi itu dia layangannya bentar saya geser dikit biar jelas Tuh, oke okay. kalian bisa lihat sendiri nah jadi ada sedikit peningkatan teman-teman ya di layangan-layangan yang sebelumnya jadi uh, ukurannya itu menurut saya pribadi ini sesuai dengan selera saya ya cukup ya teman-teman ya tapi masih perlu perbaikan lagi teman-teman beberapa detail-detailnya itu masih perlu perbaiki lagi dan itu kita akan buat di video selanjutnya gitu kita lihat uh, jadi bentuk dasarnya gambarannya akan jadi apa itu sudah jelas terlihat gitu teman-teman ya kedepannya akan bagaimana itu sudah terlihat jelas jadi layangan data kita bentuknya akan seperti ini teman-teman ya nggak jauh-jauh dari ini nah mungkin bagi kalian yang agak kesulitan lihatnya mungkin uh, kalian post dulu HP nya dan di screenshot kali ya atau diapakan gitu ya kan kalian langsung setelah diambil gambarnya kalian putar gitu teman-teman ya biar kelihatan jelas nanti seperti apa seperti request kalian juga di layangannya ini kata kalian kan kakinya kurang panjang gitu ya kan sudah saya panjangkan teman-teman ya jadi ya semua masukan yang kalian uh, tulis di kolom komentar itu sudah dijawab di sini kita langsung kalau kalian ingin request lagi ya silahkan saja teman-teman ya tuh oke okay. cakep ya lumayan lah ya
Kalau untuk boh nanti kita akan tambah lagi teman-teman Kita tambahkan jadi 4 ya teman-teman Kenapa kita tambahkan sedikit saja Karena ini bantang guangan teman-teman Kita pakai bantang e, bohnya itu bantang guangan Jadi kalau kalian raut kecil saja itu masih terlihat kaku sekali gitu ya kan Maka dari itu bantang kita e, terutama di bohnya ini agak kecil sedikit Karena itu tadi sudah dijelaskan oke okay? hmm? Ya nggak ada apa-apa lagi Oke okay, sekali lagi kita akan ngomong teman-teman ya Untuk sikutnya ini kita sudah belajar jauh-jauh sebelum kita ingin buat layangan ini teman-teman Jadi kalau kalian misalkan sikutnya ini harus begini ini harus begitu Itu saya sudah tahu teman-teman ya Jadi kalau untuk pembentukan itu menurut saya yang jadi kunci itu ini teman-teman Nih tali penarik yang ini dan tali penarik untuk kakinya jadi itu dia teman-teman walaupun kalian pakai sikut yang sama kalau penarik talinya itu e, agak sedikit berbeda maka bentuk layangannya jadinya akan berbeda teman-teman jadi itu dia menurut saya ya ini dia untuk sikutnya kita sudah tidak jelaskan lagi karena sudah banyak youtuber yang jelas-jelasin sikut-sikut seperti itu jadi kalian kalian apa namanya saya harap kalian apa saya rasa kalian sudah jago gitu ya kan apalagi kalian kasih masukan ke kita berarti kalian secara logika itu kalian lebih jago daripada saya gitu <laughs> oke karena sudah semuanya saya jelaskan kepada kalian dan bagi-bagi sedikit informasi tentang ini bebian saya ini uh, ya sekarang kita akan ada di penghujung acara atau pengujung video ya teman-teman uh, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung kita dan memberikan masukan kepada kita uh, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara tonton-tonton video-video dari kita video-video terbaru video lama semuanya kalian tonton gitu ya kan uh, agar nanti kita lebih bisa semangat lagi tentunya buat video jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe juga sebagai bentuk dukungannya dan agar kalian tahu juga bagaimana update layangan ini apakah saya bisa menyelesaikannya sampai selesai atau ada kendala nanti di dalamnya kita tidak akan tahu teman-teman ya oke mantap kita bertemu lagi di episode layang-layang selanjutnya mantap oke batasnya ada di kang bendek kanan ini. Ah, ini ini ya. Mulai lendingnya.